Еврейское дошкольное учебное заведение Байтхана функционирует в Запорожье 7 лет. Здесь создано три группы, в которых занимаются дети от полутора до шести лет. В каждой группе отведено место для обучения игр. Есть и свои традиции. У нас есть такое, что в одной группе находится, к примеру, брат, в другой сестра. То есть несколько поколений. И вот они не только встречаются дома, но и могут свободно переходить в вечернее время, свободно переходить и играть с другими детьми другой группы. Мы не отказываем в желании родителей украинских семей посещать наш детский сад, потому что свой выбор они делают, я так думаю, осознанно для того, чтобы их ребенок и они сами знакомились ближе с историей и обычаями еврейского народа. Организация дошкольного воспитания в этом детском саду заинтересовала местную власть. Методические наработки Байтхана руководство Департамента образования и науки собирается использовать и в других учебных заведениях Запорожья. В свете социальных инициатив президента о развитии и поддержке национально-культурных обществ сегодня мы ознакомились с использованием территории детского сада, который передан в аренду еврейской общине для организации здесь частного дошкольного учреждения. Ну, я увидел очень много интересных подходов, ну, например, в использовании многоярусных, многоэтажных кроватей, которые и дешевле, и меньше занимают места. Не исключено, что в ближайшем будущем в Запорожье откроют новые национальные детские сады. По словам городского головы, национальные общины заинтересованы в организации таких детсадов. И это вполне реально, говорит Александр Син. Например, по принципу государственно-частного партнерства. Муниципалитет намерен оказывать всевозможную помощь в реализации таких проектов. Это поможет не только в развитии культуры нас общин на территории нашего города, но и сократит очередь в детские сады.